kami ng PC, Windows 10. Yes, bye-bye lang guys. Tuturuan ko kayo paano step by step. Una, ihanda ang inyong flash drive na may lamang operating system na Windows 10 at isaksak ito sa likod ng inyong computer or any USB port ng inyong computer. Meron din yan sa harap at buksan ng inyong computer. Pagbukas ng inyong computer, pindutin ng delete or F11 para sa boot option. lang ang flash drive. Sa akin ay yung 1.00. Pero sa iba yung flash drive nila ay may name. Like uh, Kingston, like uh, Sandis, something like that. Pero sa akin, ewan ko pa dyan lukas. Tapos yan. Gusto na lang nag-boot ang inyong flash drive na may lamang operating system na Windows 10. Hintayin lang ito. ng window setup click lang ang next at pindutin ang install now ayan na nagsisimula na siyang mag install pero meron ka pang ibang dapat ayusin Pagpapas na itong pop-up na ito, pindutin lang ang parang ito ang license terms agreement. At pindutin lang ang accept. Then next. Then uh, dito, pindutin natin, pipili natin ang custom install windows only. Advanced yung nasa baba, yung pangalawa. Ayan. Then delete lang lahat ito kasi may laman na siya. Kaya nga natin siya ipoformat. Delete, click, delete, click, and delete. Pag okay na, pindutin ang new. Then, ito yung capacity ng yung hard drive, hard disk. Then, click apply. Then, okay. Okay na, lalabas ng dalawang partition. Yung isa ay para sa system server at yung isa ay yung paglalagay ng OS. Then next. Yung support na to, hintayin lang matapos. Ito yung part 2, installing windows. Hintayin lang mag 100% lahat ito. Bali sa part na to, uh, ipapass forward na natin kasi ang pagtapos nito ay depende sa bilis o specs ng inyong computer. Kung mataas ang specs ng inyong computer, mas mabilis nyo itong matatapos. Pero kung mas mabagal, ito ay abuti ng mga 20-30 minutes. Pero hintay lang kasi matatapos din yan. <laughs> Malapit na siya mag 100% Yung iba sa baba, mabilis na lang yan Tapos nito, siya ay magre-restart ng pusa Sa loob ng 10 segundo Or pwede siya restart ng manually Pagpindot ng Restart now Hintay ko lang siyang magmatapos sa mga taon. Bale ito, nag-restart na siya. Hintayin lang ulit mag-boot at meron ka pang 
karagdaga na setup na ilalagay. Sa so part na ito, nagboot ulit ang aking flash drive kaya ikuklose ko ulit siya at hubutin ang aking flash drive. Malimutan hugutin ng flash drive or palitan ng boot option. Hintayin lang matapos ang getting ready or ang pagsiself setup ng PC. Mali guys sa part na to pinas forward kulit siya kasi medyo matagal Ayan, sa part na ito, ito ang karagdagan setup na sinasabi ko. Piliin lang ang United States. At i-click ang next. Tapos sa keyboard setup or layout, piliin lang ang US. And click yes. lang sa part na to at hintayin lang ulit na matapos self setup ng inyong PC At sa part na to um, ilagay nyo kung ano ang user ng PC nyo eh ni kahit ano ilagay nyo pwede sa akin ilagay ko ay yung username na gusto ko ilagay yung ECS admin for example yun ang ginamit ko tatype nyo lang siya sa akin this time nagtype ako pero hindi siya lumabas pag pindot ko lang ng next sa akin siya lumabas ayun <laughs> nakita nyo lalagay kayo ng password mga Asia ayun create a super memorable password yung iting hindi nyo malilimutan kasi pag nalimutan nyo yan hindi nyo na ma-access ang, ang inyong desktop or kaya yeah, this time hindi siya nilagyan pwede naman yun then dito sa part na to yes lang dito uh, accept lang Hintayin lang ulit. Finorward ko siya para hindi kayo mainip. Kasi medyo may katagalan siya talaga. Depende rin sa specs ng PC niya. Yan, okay na siya. Bale, pag ganyan na ang itsura niya, ibig sabihin na sa desktop na kayo. Tapos na siya mag-reformat. This time, uh, mag-install siya ng, <coughs> ng supported na video driver automatically kung may internet kayo. Ayan, search for display driver. Automatic yan siya na mismo mag-aanap. So, mag-figure yung, ano, yung screen nyo pag, ano, pag nag-install siya. Doon yung malalaman na nag-install siya. Pero sa ngayon, wala pa. Siguro nag-search pa lang siya. katagalan rin to minsan pero minsan mabilis lang din usually kung bago yung inyong PC may kasama siyang driver CD kahit pwede siya install manually pero sa part ko kasi automatically naman na install na ni Windows din yung lahat ng driver nung motherboard mo Uh, yung 
video lang hindi niya na-install kaya automatic rin niya itong hinahanap sa net kung ikaw ay may internet dito siya makikita kung install kung na-install na siya kasi pag hindi siya na-install dito yung pangalan niya sa display adapters yan microsoft Microsoft Basic Display Adapter yan ang pangalan niya pag di pa naka-install yung driver ng motherboard mo kasi pag di siya naka-install mabagal siya sa may mga games or mga application na hindi tatakbo kasi nga yung video drivers mo ay hindi naka-install so tayintay ka lang hintay ka lang hanggang ma-install siya sa so, pag nag-flicker yung screen mo yun na yun nag install na siya Passport kulit siya kasi medyo matagal dito. So, ito na nga guys. Uh, Nag-install na mismo yung driver ng ating motherboard automatically. Bale, ito na yung pangalan niya. Ito na yung video driver ng ating motherboard. Hindi gaya nung kanina yung Microsoft Basic, something like that. Kaya dito na magtatapos ang pag-format ng PC guys. Ganun lang siya kadali. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe.